ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരുന്നു നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി കുറേ അധികം ദിവസങ്ങളായി ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി ഇതാ എക്സാമിൻ്റെ ദിവസം നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാണ് ഈ ദിവസം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഈ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാര്യം തൊട്ട് തലേന്ന് രാത്രി നന്നായി ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മിക്കവാറും കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും തന്നെ പരീക്ഷാ തലേന്ന് ഉറക്കമൊഴിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ച് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന കണ്ണുകളോടെ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന തലച്ചോറോടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സാധാരണയായി കൂടുതൽ പേരും ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വലിയ തെറ്റാണ് വലിയ അബദ്ധമാണ് കാരണം ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഉറക്കം ഒഴിവാക്കിയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ തലച്ചോർ ഒരിക്കലും വേണ്ട രീതിയിൽ ഊർജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ചോദ്യങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശേഷിയെ അത് കുറയ്ക്കും ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഇതിന് പകരം പഠിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ പഠിച്ച ശേഷം തലേന്ന് രാത്രി ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂർ ഭംഗിയായി ഉറങ്ങുക സുന്ദരമായി ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് തികച്ചും ഉന്മേഷമുള്ള ഒരു മനസ്സോടുകൂടി തികച്ച് ഉന്മേഷമുള്ളൊരു ശരീരത്തോടുകൂടി പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എത്തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർത്തെടുക്കാനും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുവാനും ഒക്കെ അത് സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് പരീക്ഷാ ദിവസം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് തലേന്ന് രാത്രി മുതൽ തന്നെ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക കുറച്ച് ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ആ ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെ ആ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് അത് പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പരമാവധി നല്ല ഫ്രൂട്ട്സോ അതുപോലുള്ള ഊർജദായകമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതാണ് ഈ എക്സാം പീരീഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റൊന്ന് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുക അയൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും മെമ്മറി പവർ കൂടും അതുപോലെ ഉന്മേഷം ഉണ്ടായിരിക്കും ദഹന പ്രക്രിയ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് നല്ല പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക വാം വാട്ടറായാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് രാവിലെ നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ച് ഹോളിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം നിങ്ങളുടെ ദഹന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊരു രോഗത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണം വയറ്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം എക്സാം ഹാളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ടിന് ശേഷം കയറുക അടുത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു ഇമേജ് രൂപത്തിൽ മനസ്സിൽ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടി ഇമേജ് രൂപത്തിൽ മനസ്സിൽ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറായി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇമേജ് രൂപത്തിൽ ഓർമ്മിച്ചെടുത്താൽ അത് ഏത് സമയത്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരും എന്നുള്ള അത് ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ രാവിലെ ഒരു കോൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് ചെയ്യുക ടീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ആ എ ഏത് വിഷയമാണോ അന്ന് എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറെ ടീച്ചർക്കൊരു കോൾ ചെയ്യുക ടീച്ചറോട് ഒരു അനുഗ്രഹം തേടുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊരു ചിന്തയും ഏതൊരു ചിന്തയും ഒരു എനർജിയാണ് അതിപ്പോൾ നല്ല ചിന്തയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജിയായും 
ചീത്ത ചിന്തയാണെങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ വിളിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറുടെ അനുഗ്രഹം തേടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ടീച്ചറുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയും സ്വാഭാവികമായും ആ ചിന്ത അതൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയി മാറുകയും ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ വളരെയധികം ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇംപ്രസ് യുവർ ഇവാലുവേറ്റർ ഇംപ്രസ് ദ ഇവാലുവേറ്റർ എന്നതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഉത്തരക്കടലാസ് നോക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ് യന്ത്രങ്ങളല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഉത്തരക്കടലാസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരക്കടലാസിനെ ബാധിക്കുകയും നമ്മളുടെ മാർക്കുകളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമാണത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരക്കടലാസ് നോക്കുന്ന ഇവാലുവേറ്ററെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനായാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്ററെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരക്കടലാസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജ് ആദ്യത്തെ പേജ് ഏറ്റവും നീറ്റായി ഏറ്റവും ക്ലിയറായി വേണം നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാൻ ആദ്യത്തെ പേപ്പറിൽ ആദ്യത്തെ പേജിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരിയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നതുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു രീതി ഇരുപത്തഞ്ച് വരിയാണ് ഒരു നോർമലായിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന രീതി അതുപോലെ ഓരോ വാ വാക്കിനിടയിലും കൃത്യമായിട്ട് സ്പേസ് വിടുക ഓരോ വരികൾക്കിടയിലും കൃത്യമായിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാകുക അത് കൃത്യമായിരിക്കുക ഓരോ വരിക്കും കൃത്യമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഉത്തരക്കടലാസ് നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുൻപിലേക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ കൊള്ളാം ഈ ഇത് ഹീസ് എ ഗുഡ് ബോയ് അല്ലെ ഹീസ് എ ഹീസ് എ ഗുഡ് ഗേൾ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരക്കടലാസിൻ്റെ ഉത്തരക്കടലാസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ബാക്കിയുള്ള പേജുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അത്രയും ക്ലിയർ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവാലുവേറ്റർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കൂടുതലിട്ട് തരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരക്കടലാസിൻ്റെ ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ സ്പേസ് വിടാതെ വേണ്ട രീതിയിൽ വ്യക്തതയില്ലാതെ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കാണുന്ന ഇവാലുവേറ്ററുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ഇട്ട് തരേണ്ട ഒരു ഉത്തരത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നാല് മാർക്കോ മൂന്ന് മാർക്കോ ആയി തീരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പേജ് മുതൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോയാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ ചെ ചെറിയ അളവിലുള്ളൊരു മാർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും നന്നായി ഉത്തരക്കടലാസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും നീറ്റും ക്ലീനുമായിട്ട് എഴുതുകയും അതുപോലെ അന്ന് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികളായി എല്ലാവരും മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ